ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಇಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಲೇಬಹುದಾದಂತಹ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ರೋಜರ್ ಫೆಡ್ರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈವನ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಜನ್ವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂಬಲ್ಟನ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನಿಗದಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿಂಬಲ್ಟನ್ ಯು ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹಳೆಯ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜನ್ವರಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ಸು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ ಬರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವ 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 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೇಮ್ ನಡೆಯೋದು ನೆಕ್ಸ
ಅಂದರೆ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಓಪನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನವೀನವಾಗಿ ಇದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸೊ ದನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುವ ಕೋರ್ಟಿನ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ತೆರೆದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಏಜ್ ಅವರು ಏಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾವ ಏ ವಯೋಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಓಪನ್ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯೋದು ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೀತಂತಹ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ವಿಂಬಲ್ಟನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲ
ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನು ಬಳಿಗಾರವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಚನ್ನವೀರ ಕಣ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲಲಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇ ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಇ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಡಿ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಆಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವಿವಾಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇ ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಹೌ ಯು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೇ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಇ ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಇ ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ದುನಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕಾ ಅನ್ನೋ ನಾ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಲೋಕಪಾಲ ಆಯುಕ್ತದ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನು ತಗೊತ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಹವಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಅರೈಸ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ನು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಲಿ ಮರಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆವಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಿಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಹೀಮಾ ದಾಸ್ ಸೆರನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೋನಾ ಹೆಲಿ ಹ್ಯಾಲೆಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಹೀಮಾ ದಾಸ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಹುಲಿ ಮರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಮಾ ದಾಸ್ ಅವ್ರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದರು ಜಗ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರೇಸ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಐದು
ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಟ್ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಥರ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೇರಿಕಾ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೀನಾ ದೇಶ ಚೀನಾ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯಾರ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವರದಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆಸ್ಸೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭರತ್ ಓಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ಟ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ ಆನ್ಸರು ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್
ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರತ್ ಓಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚು ಇವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಓಟ್ವಾನಿ ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಉದ್ದ ಅನ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ದೊರೆತಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭರತ್ ಓಟ್ವಾನಿ ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಓಟ್ವಾನಿ ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ ಚುಕ್ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ವಾಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭರತ್ ವೋಟ್ವಾನಿ ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಭರತ್ ವೋಟ್ವಾನಿ ಸೋನಮ್ ವಾಕ್ಚುಕ್ ಟೂ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿ
ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಇಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎಷ್ಟನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ರಾಯಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಿ ಮೈಸೂರು ಡಿ ಧಾರವಾಡ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿಂದನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಸಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತ್ತೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕುಲ್ ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೈಸೂರು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಧಾರವಾಡ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿ ಎಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೌಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡು ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೂಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಯು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ